எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மட்டன் குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னா மட்டன் ஹாஃப் கேஜி ஆயில் த்ரீ ஸ்பூன் பட்டை கிராம்பு மூன்று ஏலக்காய் கருவேப்பிள்ளை ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆனியன் டொமேட்டோ சோம்பு சில்லி பவுடர் டர்மரிக் பவுடர் ஜீரக பொடி கரம் மசாலா பவுடர் கொரியாண்டர் பவுடர் கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் ராக் சால்ட் பொட்டேட்டோ வாட் இப்போது மட்டனை நான் குக்கரில் வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் ஒரு தக்காளி பழம் போட்டு அதில் இப்போது நம்ம மசாலா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிடலாம் ஸோ ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகா பொடி அப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி நீங்கள் குழம்பு நிறையா வேணும்னா மூணு ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி சேர்த்துக்கிடலாம் அதுக்கப்புறம் ஜீரக பொடி ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்க்குறேன் ஜீரக பொடி வந்து நான்வெஜ்ஜுக்கு சேர்க்கும்போது டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அதனால் ஜீரக பொடி நான் ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்க்குறேன் அப்புறம் கரம் மசாலா ஸ்பூன் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் தேவையான அளவு மஞ்சள் தூள் நான் கால் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்க்குறேன் இது எல்லாம் சே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சிடலாம் அப்போ தான் அந்த மட்டனுக்குள்ளே அந்த மசாலா இறங்கும் இப்போ வானொலியில் தேவையான அளவு எண்ணெய் விடுங்க கறிக்குழம்புனால கொஞ்சம் எண்ணெய் கூடவே விடலாம் எண்ணெய் விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம தாலிக்க வச்சுருந்த பொருள் எல்லாம் போட்டுடலாம் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் எல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிடலாம் பச்சை மிளகா நறுக்கி வச்சுருந்த வெங்காயம் தக்காளி இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிப்போம் இந்த பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் டூ டு த்ரீ ஸ்பூன் நான் மூணு ஸ்பூன் சேர்க்குறேன் இப்போ இந்த ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துட்றேன் உருளைக்கிழங்கு உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா போடலாம் இல்லைனா இதை இது ஆப்ஷனல் தான் இது தேவையில்லைனா சேர்க்க வேணாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த சி மட்டனை இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ மட்டன் சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஆல் மட்டன் வேக வச்ச சூப் இருக்கும்ல அந்த சூப் ஒரு கப் சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து குழம்பு எவ்வளோ தண்ணியாக வேணுமோ நம்ம அவ்வளோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் கம் த கெட்டியாக வேணும்னா தண்ணி கம்மியாக ஆட் பண்ணிப்போம் இப்போ எல்லா மசாலாவும் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ குழம்பு நல்லா கொதிக்கட்டும் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கொதிச்சிச்சுன்னா நம்ம நம்மளோட மட்டன் குழம்பு ரெடி இது எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்